அனைவருக்கும் வணக்கம் பத்தாம் வகுப்பு டென்த் ஸ்டாண்டர்டில் மேக்ஸில் சாப்டர் ஒன் அதில் ஏற்கனவே நீங்கள் கிராஸ் ப்ராடக்ட்ஸ் பற்றியும் ரிலேஷன்ஸ் பற்றியும் படிச்சுருக்கீங்க இல்லையா சரி கிராஸ் ப்ராடக்ட் அதிலிருந்து சில கேள்விகள் கேட்டுட்டு நம்ம அடுத்ததாக போகும் இப்போது கிராஸ் ப்ராடக்ட் எப்படி நடந்தது அப்படின்னா ரெண்டு நான் எம்பி செட்டுக்கு நடுவில் நடந்தது தான் கிராஸ் ப்ராடக்ட் இல்லையா அம்மா தானே ரெண்டு நான் எம்பி செட்டுக்கு நடுவில் கிராஸ் ப்ராடக்ட் நடந்தது சரி அடுத்ததாக ரிலேஷன்ஸ் எப்படி நடந்தது அதுவும் ரெண்டு நான் எம்பி செட்டுக்கு நடுவில் தான் நடந்தது சரி கிராஸ் ப்ராடக்ட்டுக்கும் இந்த ரிலேஷன்ஸுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸு அப்படின்னா கிராஸ் ப்ராடக்ட்டுங்கிறது எல்லா எலிமெண்ட்ஸையும் நம்ம ஆர்டர் பேர எழுதிடுவோம் ஆனால் ரிலேஷன் அப்படிங்கும் வரும்போது நம்ம அது ரெண்டு செட்டையும் ஒரு தொடர்புப்படுத்தி காட்டுறோம் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் ரெண்டு செட்டை எடுத்துக்கிறேன் ஏ அப்படின்னு ஒரு செட்டை எடுத்துக்கிறேன் இதில் ரெண்டு பேர் இருக்காங்க டாட்டர் ஒன் டாட்டர் டூ ரெண்டு பேர் இருக்காங்க இங்கே பின்னு இருக்கு இங்கே ஃபாதர் மதர் இருக்காங்க நான் இப்போ இதை கிராஸ் ப்ராடக்டாக எழுதும்போது கிராஸ் ப்ராடக்டாக எழுதும்போது ஏ கிராஸ் பி அதில் என்ன செய்வேன்னா எல்லா எலிமெண்ட்டையும் சேர்த்து எழுதிடுவேன் டி ஒன் கமா எஃப் டி ஒன் கமா எம் டி டூ கமா எஃப் டி டூ கமா எம் எல்லா எலிமெண்ட்டையும் சேர்த்து எழுதிடுவேன் இதுதானே கிராஸ் ப்ராடக்ட்டு படிச்சிங்க இல்லையா சரி இப்போ ரிலேஷன் நான் வரேன் இதுக்கு அடுத்ததான் ரிலேஷன் அதில் என்ன செய்கிறேன்னு பாருங்கள் இப்போ என்ன ரிலேட் பண்ணுறேன்னா ஏ இது பிங்கிற செட்டு இப்போ ஏங்கிற செட்டு பிங்கிற செட்டு ரெண்டுமே நான் எம்டி செட்டு தான் டி ஒன் டி டூ எழுதிருக்கேன் இங்கே ஃபாதர் மதர் இங்கே என்ன ரிலேஷன் இருக்குது அப்படின்னா நான் சன் ஆஃப் அப்படிங்கிற ரிலேஷனை கொடுக்குறேன் ரிலேஷன் என்ன கொடுக்குறேன் சன் ஆஃப்னு கொடுக்குறேன் ஆனால் இங்கே இருக்கிறது என்னென்னா டாட்டர் டாட்டர் ஒன் டாட்டர் டூ சன்னே இல்லை ஆனால் அங்கே கொடுத்த ரிலேஷன் என்ன இங்கே ரெண்டு பேருக்கும் என்ன ரிலேஷன் அப்படின்னு சொன்னால் சன் ஆஃப் அப்போ இங்கே ரிலேட் பண்ணவே முடியாது நான் இதில் ஆர்டர் பேர் எழுதவே முடியாது இல்லையா அப்போ இந்த ரிலேஷன் என்ன ஆகிடும்னா நல் ரிலேஷன் ஆகிடும் ஏன்னா இங்கே ரிலேஷனே இல்லை இல்லையா சரி இப்போது நான் இந்த சன் ஆஃப் கொடுக்காம டாட்டர் ஆஃப்னு கொடுக்குறேன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க டாட்டர் ஆஃப் ஃபாதர் மதர் இது ஃபாதர் மதர் டாட்டர் ஒன் ஷி இஸ் அ டாட்டர் ஆஃப் ஃபாதர் ஷி இஸ் அ டாட்டர் ஆஃப் மதர் ஷி இஸ் அ டாட்டர் ஆஃப் ஃபாதர் ஷ டாட்டர் ஆஃப் மதர் இல்லையா அப்போ ரிலேஷன் இருக்குது இதில் ரிலேஷன் இல்லை ஆனால் கிராஸ் ப்ராடக்ட்னு சொன்னால் இதை பற்றி கவலையே பட மாட்டோம் எல்லா செட்டையும் சேர்த்து எழுதிடும் ஸோ இதில் ஒரு கண்டிஷன் வைக்கும்பொழுது அது ரிலேஷன் அப்போது அடுத்ததான் நம்ம என்ன செய்கிறோம்னா இதுக்கு இன்னொரு கண்டிஷனை கொடுக்குறோம் கொடுத்தோம்னா அது என்ன ஆகிடும் ஃபங்க்ஷன்னு சொல்லும் அந்த கண்டிஷன் என்னன்னு இப்போ பார்க்கணும் அதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி ரெண்டு செட்டு கொடுத்தாங்கன்னா எவ்வளவு ரிலேஷன் வரும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது உங்களுக்கு தெரியுமா அந்த ஃபார்முலா உனது ரொம்ப படித்தீங்க இல்லையா என்ன ஃபார்முலா அது அது என்னென்னா இப்போது ஏ பின்னு ரெண்டு செட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஏயில் எவ்வளோ எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குன்னா டூ எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குது அதை பின்னு வச்சுக்கிறோம் பியில் டூ எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குது அதை க்யூன்னு வச்சுக்கிறோம் பி ஈக்குவல் டு டூ க்யூ ஈக்குவல் டு டூ இப்போது நம்பர் ஆஃப் ரிலேஷன்ஸ் 
எவ்வளோ ரிலேஷன் கிடைக்கும் இந்த ரெண்டு செட்டை வச்சுட்டு எவ்வளோ விதமான ரிலேஷன்ஸு கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு சொன்னால் டூ பவர் பி கியூ டூ பவர் பி இன்டு கியூ பி வந்து டூ கியூ வந்து டூ அப்போ டூ டூ சார் ஃபோர் டூ பவர் ஃபோருனா சிக்ஸ்டீன் டைப்ஸ் ஆஃப் ரிலேஷனை கொண்டு வரலாம் இங்கே பாருங்கள் இந்த ரிலேஷனில் இந்த ஒரு எலிமெண்ட் மட்டும் ரிலேட் ஆகிருக்கு செகண்டு மட்டும் ரிலேட் ஆகிருக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபோரோட ரிலேட் ஆகிருக்கு செகண்டு தேர்டோட ஒன்று வந்து த்ரீ அண்ட் ஃபோரோட ரிலேட் ஆகிருக்கு டூ த்ரீ அண்ட் ஃபோரோட ரிலேட் ஆகிருக்கு ஒன் த்ரீயோட டூ ஃபோரோட இப்போ இது கிராஸாக ரிலேட் ஆகிருக்கு இதில் ஒன்று வந்து த்ரீ அண்ட் ஃபோரு டூ த்ரீயில் மட்டும் ஒன்று த்ரீயில் டூ வந்து த்ரீ அண்ட் ஃபோரில் ஒன்று ஃபோரில் டூ வந்து த்ரீ அண்ட் ஃபோரில் இங்கே ஒன்று த்ரீ அண்ட் ஃபோரில் டூ ஃபோரில் இந்த மாதிரி பாருங்கள் இந்த ரெண்டுமே த்ரீயோட இந்த ரெண்டுமே ஃபோரோட இது ரெண்டுமே த்ரீயோட ஃபோரோடையும் இதுவும் த்ரீயோட ஃபோரோட இதில் எதுவுமே ரிலேஷன் இல்லை நல் ரிலேஷன் கூட இதில் சேரும் எந்த ரிலேஷனுமே இல்லை இதே மாதிரி தான் டூ பவர் சிக்ஸ்டீன் சாரி சிக்ஸ்டீன் ரிலேஷன்ஸு கொண்டு வரலாம் அதாவது டூ பவர் ஃபோர் சிக்ஸ்டீன் ரிலேஷன்ஸு இப்படி எல்லாம் ரிலேட் பண்ணலாம் இதைத்தான் என்னென்னு ஃபார்முலா கொடுத்துருக்காங்க டூ யூ நோவில் இருக்குது டூ பவர் பி கியூ ரிலேஷன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி இப்போ அடுத்ததா பார்க்கலாமா என்ன என்னென்னு பார்த்தோம் இல்லையா இப்போ அடுத்ததா ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் இதே தான் அதுலேயும் என்ன கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா உங்ககிட்ட ரெண்டு நான் எம்டி செட்டு கொடுக்குறாங்க திஸ் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் எம்டி கிடையாது எம்டி செட் இல்லை நான் எம்டி செட் நாட் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஏதோ எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குது ஒய்யும் நாட் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஏதோ எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குது நல் செட்டு கிடையாது இந்த ரெண்டு செட்டுமே நல் செட் இல்லை உங்ககிட்ட ரெண்டு செட்டு கொடுத்தாச்சு இப்போ நீ இதில் வந்து ஒரு ரிலேஷன் இருக்குது ஆல்ரெடி ரிலேஷன் இருக்குது எக்ஸ் அண்ட் ஒய்க்கு இந்த ரிலேஷன் பிட்வீன் எக்ஸ் ஃப்ரம் ஃப்ரம் எக்ஸ் டு ஒய் ஆல்ரெடி இருக்குது இந்த ரிலேஷன் இஸ் செட் டு பி ஈஸ் செட் டு பி அ ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா இந்த ரிலேஷனை நான் ஃபங்க்ஷன் சொல்ல போகிறேன் அப்படின்னா என்ன கண்டிஷனு இதுக்கு அதுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸு அப்படின்னா ஃபங்க்ஷன் ஃப்ரம் எக்ஸ் டென்ஸ் டு ஒய் ஃப்ரம் எக்ஸ் டு ஒய் ஃபங்க்ஷன் நான் சொல்ல போகிறேன் இந்த ரிலேஷன் எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா ஈச் எக்ஸ் ஈச் எக்ஸ் இதுக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு ஒரு எக்ஸுக்கும் ஈச் எக்ஸ் ஹேஸ் ஒன்லி ஒன் இமேஜ் இன் ஒய் ஒன்லி ஒன் இமேஜ் இன் ஒய் ஒய்ங்கிற செட்டில் இருக்குன்னு எழுதலாம் ஒய் ஒன்லி ஒன் இமேஜ் இப்போ பாருங்கள் எக்ஸு நான் எம்டி செட்டு உங்ககிட்ட கொடுத்துருக்காங்க ஒய்ங்கிற நான் எம்டி செட்டு கொடுத்துருக்காங்க நான் அது ஆல்ரெடி ரிலேஷன் இருக்குது இந்த ரெண்டும் ரிலேட் ஆகிருக்கு இந்த ரிலேட்டை நான் இப்போ என்னென்னு சொல்ல போகிறேன்னா ஃபங்க்ஷன்னு சொல்ல போகிறேன் அப்போ ஃபங்க்ஷன்னா எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா இந்த நான் ஃபங்க்ஷன்னு நான் சொல்லணுன்னா ஒரு ஒரு எக்ஸுக்கும் ஒரே ஒரு இமேஜ் இருக்கணும் ஒன்லி ஒன் இமேஜ் இருக்கணும் கண்டிப்பாக ஷுட் ஒன் அண்ட் ஒன்லி ஒன் இது ரொம்ப முக்கியமான வேர்டு ஒன் அண்ட் ஒன்லி ஒன் ஒரு ஒரு எக்ஸுக்கும் ஒன் ஒரே ஒன்று அண்ட் ஒன்லி ஒன் கண்டிப்பாக ஒன்றே ஒன்று தான் இருக்கணும் ஒன்று இருக்கணும் கண்டிப்பாக ஒன்றே ஒன்று தான் இருக்கணும் ஸோ இது இருந்தால் தான் அது ஃபங்க்ஷன் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட இமேஜஸ் இருந்தாலோ இமேஜே இல்லைனாலோ தட் இஸ் நாட் அ ஃபங்க்ஷன் இதுக்கு மேலே ஒரு கண்டிஷன் வச்சுருப்போம் ரிலேஷன்னா எப்படி இருந்தாலும் ரிலேஷன் அது கண்டிஷன் வச்சுட்டோம்னா இது ஃபங்க்ஷன் ஆகிடும் சரி இப்போ இதுக்கு எக்ஸாம்பிளாக நான் என்ன பண்ணுறேன் என்னோடய கிளாஸில் ஒரு மூணு குரூப் பிரிச்சுருக்கேன் ஒரு லீடருக்கு வந்து அஞ்சு பேருன்னு கொடுத்துருக்கேன் ஃபைவ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு லீடருக்கு செகண்ட் லீடருக்கு அதே மாதிரி ஃபைவ் தேர்ட் லீடருக்கு ஃபைவ் ஒரு டென் மார்க்ஸுக்கு டெஸ்ட் வைமான்னு சொல்கிறேன் ஒரு ஒரு லீடரும் டென் மார்க்ஸுக்கு டெஸ்ட் வைக்கிறாங்க வச்சுட்டு என்கிட்ட கொண்டு வந்து மார்க் கொடுக்குறாங்க 
நான் முதல்ல என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா இப்போ ஃபஸ்ட்டு குரூப்புக்கு போகலாம் ஃபஸ்ட்டு குரூப்பில் ஃபைவ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க அஞ்சு பேர் இருக்காங்க அதை எக்ஸின்னு வச்சுக்கணும் அவங்க வாங்குகிற மார்க் எல்லாம் ஒய்னு ஒரு செட்டில் வச்சுக்கணும் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன மார்க் வாங்கலாம் டென் மார்க்ஸுக்கு டெஸ்ட்டு வச்சேன்னா ஜீரோவிலேருந்து டென் வரைக்கும் எந்த மார்க் வேணால் வாங்கலாம் இல்லையா சரி இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அந்த பொண்ணு மார்க் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டா கொஸ்டின் பேப்பர் எடுத்தாச்சு மார்க் போட்டாச்சு கொண்டாந்து கொடுக்குறான் சப்மிட் பண்ணுறான் மார்க்கை லீடர் கொண்டாந்து கொடுக்குறான் மிஸ் இது அஞ்சு பேர் இதை இருக்காங்க இவங்களோட மார்க் எல்லாம் அதை இருக்குன்னு சொல்லி கொடுக்குறான் இந்த செட்டில் அந்த ஃபைவ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க இந்த செட்டில் அவங்க வாங்கின மார்க்ஸ் எல்லாம் இருக்குது பாருங்கள் ஜீரோவிலேருந்து டென்னு வரைக்கும் மார்க் இருக்குது நான் இதில் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டூடெண்ட் வாங்கின மார்க்கு த்ரீ செகண்ட் ஸ்டூடெண்ட் வாங்கின மார்க்கு ஒன் தேர்டு ஃபைவ் ஃபோர் நைன் ஃபைவ் டென் இந்த மாதிரி மார்க் வாங்கியிருக்காங்க அப்போ இது கரெக்டு தானே மார்க் என்ன வாங்கினாலும் அவள் சப்மிட் பண்ணிட்டான் ஸோ திஸ் இஸ் கரெக்ட் நம்ம என்ன சொன்னோம் ஃபங்க்ஷன்னா என்ன கண்டிஷன் சொன்னோம் அப்படின்னா ஒரு ஒரு எலி எலிமெண்ட்டுக்கும் ஒன் அண்ட் ஒன்லி ஒன் இமேஜ் இருக்கும் இங்கே பாருங்கள் ஒரு எலிமெண்ட்டுக்கு ஒரு இமேஜ் தான் இருக்குது ஒரே ஒரு இமேஜ் தான் இருக்குது ஒரு ஒரு எலிமெண்ட்டுக்கும் அப்போது திஸ் இஸ் அ ஃபங்க்ஷன் அப்போ இது கரெக்டு இந்த மார்க் ஷீட்டு கரெக்டுனா இது ஃபங்க்ஷன் கரெக்ட் சரி இப்போ அடுத்ததாக செகண்ட் குரூப் வராங்க செகண்ட் குரூப் லீடர் கொண்டு வர அவளோட மார்க்கை கொண்டு வர இப்போது அவள் எப்படி கொடுக்குறான் பாருங்கள் அதே ஃபைவ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் அவளுக்கும் அதாவது வேறு செட் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்டு ஃபைவ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் அவங்க வாங்கின மார்க்கு ஜீரோவிலேருந்து டென் வரைக்கும் இருக்குது இதில் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டூடெண்ட் வாங்கினது த்ரீ செகண்ட் ஸ்டூடெண்ட் வாங்கினது ஃபோர் தேர்டு எயிட் ஃபோர்த்து டென்னு ஃபிஃப்த்து என்ன வாங்கியிருக்காங்க நான் என்ன கேட்பேன் ஏம்மா ஃபிஃப்த்து ஸ்டூடெண்ட்டு வாங்கின மார்க்கே இல்லையே அப்போ அவளுடைய அவுட்புட் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்பேன் இல்லையா அப்போ இந்த மார்க் ஷீட்டு கரெக்டா கரெக்ட் இல்லை ஏன்னா ஃபிஃப்த்து ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு எந்த மார்க்குமே இல்லை வந்திருக்கா அவள் ப்ரெசென்ட்டு டெஸ்ட்டுக்கு வந்திருக்கா அவளுக்கு மார்க் இல்லைனா ஸோ இது என்னென்னு எழுத போகிறோம் திஸ் இஸ் நாட் அ ஃபங்க்ஷன் சொல்ல போகிறோம் ஏன்னா ரீசன் என்ன எழுதுவோம் இட் இஸ் நாட் அ ஃபங்க்ஷன் ரீசன் என்ன அப்படின்னா ஃபைவ் இஸ் எ எலிமெண்ட் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் நாட் ஹேவிங் இமேஜ் இன் ஒய் ஃபைவுங்கிற எலிமெண்ட்டுக்கு இமேஜ் இல்லை ஃபைவுங்கிற எலிமெண்ட்டுக்கு என்ன இல்லை இமேஜ் இல்லை ஒயில் இமேஜ் இல்லை ஒயில் ஆன்சர் இல்லை அவள் வாங்கின மார்க் இல்லை அதனால் திஸ் இஸ் நாட் அ ஃபங்க்ஷன் சரி இப்போது தேர்ட் செட்டு குரூப் வர வராங்க தேர்டு குரூப்பு வராங்க அவள் கொண்டு வந்து மார்க் சப்மிட் பண்ணுறான் அந்த ஸ்டூடெண்ட்டு இந்த அஞ்சு ஸ்டூடெண்ட் இருக்காங்க மார்க்கு ஜீரோவிலேருந்து டென் வரைக்கும் இருக்குது என்ன மார்க் வேணால் வாங்கலாம் லாஸ்ட்லேருந்து வருவோம் ஃபிஃப்த்து ஸ்டூடெண்ட் வாங்கினது டென் ஃபோர்த்து ஸ்டூடெண்ட்டு நைன் தேர்ட் ஸ்டூடெண்ட்டு எயிட் செகண்ட் ஸ்டூடெண்ட் வாங்கி வாங்கினது ஃபைவ் ஃபஸ்ட்டு வாங்கினது ஃபோர் அண்டு செவன் வச்சது ஒரு டெஸ்ட்டு ஒரு மார்க்கு தானே இருக்கணும் எல்லாேருக்கும் ஒரு ஒரு மார்க் கொடுத்துட்டு இந்த ஒன்றுக்கு ரெண்டு மார்க் கொடுத்துருக்காங்க பார் ஃபோர் அண்டு செவன்னு கொடுத்துருக்காங்க நான் என்ன சொல்லுவேன் விச் இஸ் கரெக்ட் இந்த மார்க் ஷீட் இஸ் நாட் கரெக்ட் ஏன்னா ஒன்றுங்கிற ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ரோல் நம்பர் உள்ள ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஏதாவது ஒரு மார்க் தானே தரணும் நீ எதுக்கு இந்த மாதிரி ரெண்டு மார்க் கொடுத்துருக்க எது கரெக்டோ அது ஒன்றை மட்டும் செஞ்சு எடுத்துகிட்டு வான்னு சொல்லுவேன் அப்போ திஸ் இஸ் நாட் அ ஃபங்க்ஷன் இதுக்கு என்ன ரீசன் சொல்கிறேன் ஒன் இஸ் அசைன் வித் டூ எலிமெண்ட்ஸ் ஒன் ஹேஸ் டூ அவுட்புட்ஸ் ஒரே ஒரு இன்புட்டுக்கு ரெண்டு அவுட்புட் இருக்கக்கூடாது அப்போ திஸ் இஸ் நாட் அ ஃபங்க்ஷன் அப்போ எப்போல்லாம் நாட் அ ஃபங்க்ஷன் பார்த்தோமா ஒரு எலிமெண்ட்டுக்கு ஒன்லி ஒன் அவுட்புட் இருந்ததுன்னா அது ஃபங்க்ஷன் ஒரு எலிமெண்ட்டுக்கு அவுட்புட்டே இல்லைனாலும் ஒரே எலிமெண்ட்டுக்கு ரெண்டு அவுட்புட் இருந்தாலும் தட் இஸ் நாட் அ ஃபங்க்ஷன் இப்போ உங்களுக்கு ஃபங்க்ஷன்னா என்ன இது நாட் அ ஃபங்க்ஷன்னு புரிஞ்சுது இல்லையா அடுத்ததான் இப்போ உங்களுக்கு திங்க் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறேன் அது பிளானட்ஸ் இருக்குது மூணு இருக்குது பிளானட்ஸும் அததோட மூணும் நீங்கள் என்ன செய்யணும் ரிலேட் பண்ணு அது ஃபங்க்ஷன் ஆன் சொல்கிறோம் இப்போ என்ன ரிலேஷன்னா பிளானட்ஸ் ஒரு செட்டில் இருக்குது மூணு இன்னொரு செட்டில் இருக்குது நம்ம ரிலேட் பண்ண போகிறோம் தட் இஸ் ரிலேஷன் கண்டிப்பாக தெரியும் நான் நானே சொல்லிவிட்டேன் இதை அதை ரிலே
நீங்கள் என்ன ஆன்சர் பண்ணுறீங்க இருக்கு அது ஃபங்க்ஷனா இப்போ என்னென்னா அது உங்கள் புக்கில் திங்கிங் கார்னர்னு இருக்கு இஸ் அ ரிலேஷன் ரெப்ரஸண்டிங் த அசோசியேஷன் பிட்வீன் பிளானட்ஸ் அண்டு தே இயர் ரெஸ்பெக்டிவ் மூன்ஸ் ஏ ஃபங்க்ஷன் இது ஃபங்க்ஷனா அப்படின்னு திங்கிங் கார்னரில் கேட்டிருக்காங்க நீங்களும் திங்க் பண்ணி பாருங்கள் இது ரிலேஷன் தான் ஆனால் இது ஃபங்க்ஷனான்னு பாருங்கள் இல்லை அப்படிங்கிற நோ ஒய் சின்ஸ் காரணம் சம் பிளானட்ஸ் ஆர் ஹேவிங் மோர் தேன் ஒன் மூ நான் என்ன சொன்னேன் ஒரே ஒரு அவுட் புட்டு தானே இருக்கணும்னு சொன்னேன் பாருங்கள் இங்கே இருக்கிற பிளானட்டுக்கு மூன் எவ்வளவு இருக்குது மோர் தேன் ஒன் மூன் கூட இருக்குது அண்டு சேட்டன் இஸ் நாட் ஹேவிங் மூன் சேட்டனுங்கிற பிளானட்டுக்கு மூனே இல்லை அப்போது ஒரு எலிமெண்ட்டு பிளானட்டுங்கிற ஒரு எலிமெண்ட்டு ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட மூனோட அசைன் ஆகிருக்கு ஒரு சேட்டனுங்கிற பிளானட்டுக்கு மூனே இல்லாமலும் இருக்குது அப்போ திஸ் இஸ் நாட் அ ஃபங்க்ஷன் இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா இந்த திங்கிங் கார்னரில் என்ன எழுதணும் திஸ் இஸ் நாட் அ ஃபங்க்ஷன் ரீசன் என்னது மோர் தேன் ஒன்று இருக்குது இன்னொன்று நோ நாட் ஹேவிங் மூணு இருக்குது ஸோ திஸ் இஸ் நாட் அ ஃபங்க்ஷன் இது உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் இப்போ ரிலேஷனுங்கிறதுக்கும் ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது என்ன அப்படின்னா ஒரே ஒரு இது என்னென்னா ரிலேஷனுக்கும் ஃபங்க்ஷனுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸு கேட்டிருக்காங்க இதுவும் நம்ம புக்கில் உள்ள கொஸ்டின் தான் ரிலேஷனுக்கும் ஃபங்க்ஷனுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஈச் எலிமெண்ட் இன் த டொமைன் ஆஃப் எஃப் ஹேஸ் அண்ட் இமேஜ் அது ரிலேஷனில் சில எலிமெண்ட்டுக்கு சில டொமைனுக்கு என்ன இருக்கலாம் அவுட்புட் இருக்கலாம் இல்லாமலும் இருக்கலாம் ஆனால் ஃபங்க்ஷனில் எல்லா டொமைனுக்குமே என்ன இருக்கணும் இமேஜ் இருக்கணும் அவுட்புட் இருக்கணும் அதுதான் டிஃப்ரென்ஸ் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா டொமைன் தான் டிஃப்ரென்ஸ் இந்த ரிலேஷனில் நம்ம என்ன செய்வோம் எதெல்லாம் மேட்ச் ஆகிருக்கோ அதை மட்டும் என்ன பண்ணுவோம் டொமைன்னு எழுதுவோம் ஆனால் ஃபங்க்ஷனில் எல்லா எலிமெண்ட்டையுமே டொமைன்னு எழுதுவோம் ஃபஸ்ட்டு செட்டில் இருக்கிற எல்லா எலிமெண்ட்டையுமே டொமைன்னு எழுதுவோம் ஏன் அப்படின்னா இதில் எல்லா எலிமெண்ட்டுக்குமே என்ன இருக்கும் இமேஜ் அவுட்புட்டு இருக்கும் இதுதான் டிஃப்ரென்ஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு இப்போது இதில் பாருங்கள் எக்ஸின் ஒரு செட் இருக்குது ஒய்யின் ஒரு செட் இருக்குது இந்த ரெண்டு செட்டுக்கு நடுவில் ஒரு ஃபங்க்ஷன் நடந்துட்டுருக்கு இப்போ ஒன்னோட அவுட்புட்டு ஏ டூவோட அவுட்புட் பி த்ரீயோட அவுட்புட்டு சி இப்போது நம்ம இந்த ஃபஸ்ட்டு செட்டுக்கு என்ன நேம் கொடுக்குறோம்னா டொமைன் இந்த ஃபங்க்ஷன் சொல்கிறதுனால இதில் உள்ள எல்லா எலிமெண்ட்டுமே டொமைனாக தான் இருக்கும் ஃபங்க்ஷனில் எல்லா எலிமெண்ட்டுமே டொமைனாக தான் இருக்கும் அடுத்தது இந்த ஒய் செட்டில் எல்லா எலிமெண்ட்டுமே கோடொமைன் தான் சொல்லுவோம் இந்த ஒய் செட்டுடைய எல்லா எலிமெண்ட்டையுமே கோடொமைன்னு சொல்லுவோம் ரேஞ்ச் அப்படின்னா எதெல்லாம் அவுட்புட்டாக இருக்கோ எதெல்லாம் அவுட்புட்டாக இருக்கோ அதை மட்டும்தான் ரேஞ்சுன்னு சொல்லுவோம் அப்போது இந்த ரே கோடோமைனுக்குள்ளே ரேஞ்ச் இருக்கலாம் இல்லை அதுக்கு ஈக்குவலாகவும் இருக்கலாம் சில சமயங்களில் எல்லாமே அவுட்புட்டாக இருக்கலாம் இந்த சமயில் எப்படி இருக்குன்னா இந்த மூணு மட்டும்தான் அவுட்புட்டாக இருக்குது இந்த ஃபோர்த் ஒன் அவுட்புட்டாக இல்லை எதுக்குமே அவுட்புட்டாக இல்லை அப்போது ரேஞ்சில் த்ரீ எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குது கோடோமைனில் ஃபோர் எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குது அப்போது இது வந்து சப்செட்டாக இருக்குது கோடோமைனுக்கு சில சமயங்களில் ரேஞ்ச் எப்படி இருக்கலாம் ஈக்குவலாகவும் இருக்கும் எல்லா எலிமெண்ட்டுமே அவுட்புட்டாக இருந்தால் அப்போ ஈக்குவலாக இருக்கும் அதான் ஈக்குவல் டு போட்டிருக்கேன் ரேஞ்சி சப்செட் அண்ட் ஈக்குவல் டு த கோடோமைன் சில சமயங்களில் ஈக்குவலாக இருக்கும் சில சமயங்களில் சப்செட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா அந்த ஃபஸ்ட்டு செட்டை டொமைன்னு சொல்கிறோம் செகண்ட் செட்டு கோடோமைன் இதில் ரேஞ்சுங்கிறது எதெல்லாம் அவுட்புட்டாக இருக்கோ அதுதான் ரேஞ்சு ஆல்வேஸ் ரேஞ்சி சப்செட் அண்ட் ஈக்குவல் டு த கோடோமைன் உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா சரி நெக்ஸ்ட்டு பார்க்கலாமா இப்போது ரிலேஷனில் எவ்வளோ ரிலேஷன் இருக்குதுன்னு பார்த்தோம் இல்லையா ரெண்டு செட்டு கொடுத்தாங்கன்னா எவ்வளோ ரிலேஷன்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்தோம் இப்போது ஃபங்க்ஷனில் ரெண்டு செட்டு கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அதில் எவ்வளவு ஃபங்க்ஷன்ஸ் கிடைக்கும் அப்படின்னா அதுக்கு ஃபார்முலா இருக்குது இதுவும் உங்கள் புக்கில் டூ யூ நோவில் இருக்குது பாருங்களேன் ஏ செட்டில் எவ்வளோ எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குன்னா ரெண்டு எலிமெண்ட் இருக்குது பி செட்டில் எவ்வளோ எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குன்னா த்ரீ எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குது இதை பின்னு வச்சுக்கிறோம் இதை கியூன்னு வச்சுக்கிறோம் 
Q equal to 3, P equal to 2. For number of relations, so the formula Q power P, 3 power 2. 3 power 2 is 9, 3 square 9. Upon 9 functions, we will see how we are going to do this. So, this is all the function. Now, we will see how many functions are going to be. Now, you know. Here, you know, one name is the same. If you have two elements, one element is the same element. One element is the same element. That's the most important thing. Now, 1, 3, 2, 4. 1, 3, 2, 5. 1, 4, 2, 5. 1, 5, 2, 3. 1, 5, 2, 4. If you say 1, 2, 4, 2, 3. 1, 4, 2, 3. Do you have two names? No. One number is coming, but one number is coming. If you say one case, you can say one mark is three. If you say two case, you can say one mark is three. If you say one, four, two, four. One, five, two, five. This is the same. Nine sets are coming. Nine arrow diagrams are coming. So, nine is coming. The number of functions is coming. Nine is coming. This is the question we have to choose. Now, Function na inan pato niya. Adte da types of function inan inan pato. Function la one to one erke, many to one erke. One to one la rende type erke, on to, into. Adu mari many to one la rende type erke, on to, into. Inda mari types of function na. Ipo yepar yalla varadin garda pato. Madala nambo one to one. Adi na inan pato. One to one, abdi na, niye paring ni, niye pandra call, phone la call pandra oliya, ni nama ri simple benda calls, first call, second call, third call. Po unga kita erkra anji perke, anji number erko unga kita kaya, ni de five numbers friends oda numbers erke, ni de number kini niye call pandra niye, first call bende, ani kender cewa na first call pandra di, seeing gara friendik pandra niye, second call bende, yeing gara friendik, third call bende, dieing gara friendik. So one one ko Orang 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 output terkait dengan alat correcta, different type of mana output. Ini dia one to one ni solrong abdi na, orang element itu orang output dah ada. Ini beri arah ke mana illa, different different type. Mungkin mana word ni na different images. One orang image si, two orang image ye, three orang image di. So different different type image terkait dengan alat. Ini dia ni solrong one to one. Orang orang element itu orang orang ni. Adalah alat one to one. Ini kini orang pair bandi injection. The one to one orang ini orang name bandi Injection. Adte da. Inda one to one ni liye. Inda one to one ni liye paringa. Inda one to one ni la. Inda C berada awde. Inda customer si bunga la. C one, C two, C three ingra bunga. Customers. Iunga la mande kade ki pora bunga. Angker ker product wangra bunga. Wang berde. Inda C one ni ingra inda customer bande. Washing machine wangir aare, C2 ingir aare television wangir aare, C3 ingir aare water heater wangir aare. Inda air conditioner aare yar me wangir aare illa. Inda air conditioner yar me wangir aare illa. Po ida all all ko one one da wangir kana. Se ida one two one na da irke, aday sametle inge balance irke. Ili ya, inda settle balance irkla, but inge irka kudar. Ila balance irke ili ya, adnala ida inge bulle balance irun dide na, aday nen solu into function ni solu. Inda code omain la. One element is balance. If you say balance, what do you say? Into function. Now, we have one to one. If we call, we call. That's why we call calls. We call calls. We call calls. We call five calls. We call 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 calls. Mun person store pani bicir kau, orang lekak call pandro. First person, first call yarik pandro, na P two ku pandro, person two ku pandro. Second call bandi person one ke, third call P two ke, fourth call P three ke, fifth call P three ke. So baru orang element tu, baru orang call poyir ke. Adalah ini function na. Seri ini enna type of function abdi na. Inda paling, inda code orang main la, inda number me balance sila liya. Kedu me balance sila. Semua nombor ini output ada, ada. Ia tidak ada balance. Ia tidak ada. 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 Ia t
ரேஞ்ச் இதுதான் கோடோமைன் ரேஞ்சுங்கும்போது இதே எலிமெண்ட்டு தான் வரும் ஸோ கோடமைனும் ரேஞ்சும் ஈக்குவலாக இருக்கிறதுனால இது என்னென்னு சொல்கிறோம் ஆன் டு ஃபங்க்ஷன்னு சொல்கிறோம் இதோட இன்னொரு நேம் என்னென்னா சர்ஜெக்ஷன் சர்ஜெக்ஷன் இது ஆன் டு ஃபங்க்ஷனோட இன்னொரு நேம் வந்து சர்ஜெக்ஷன் இதில் முக்கியமான வார்த்தை என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா ஆன் டு ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா கோடோமைன் இஸ் ஈக்குவல் டு த ரேஞ்ச் கோடமைனும் ரேஞ்சு ஈக்குவலாக இருக்கும்போது அதை என்னென்னு சொல்லுவோம் ஆன் டு ஃபங்க்ஷன்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட்டு many to one function many to one onna many elements in a associated with one element in same element in b adavadhu inga persons a irukanga inga film irukku adavadhu ipo neenga ion excitor indha mari illa ponom na adavadhu floor 1 la or film odum floor 2 la innor film floor 3 la innor film irukum ipo friends yelu per sendu theater ku poranga theater ku pombodhu first person vandu ஃபிலிம் ஒன்றுக்கு போகிறாரு அப்புறம் வேறு யார் போகிறாங்க ஃபிலிம் ஒன்றுக்கு பி சிக்ஸ் இங்கே ரெண்டு பேரும் ஃபிலிம் ஒன்றுக்கு போகிறாங்க பி ஒன்றும் பி சிக்ஸும் ஒரே ஃபிலிம் ஃபிலிம் ஒன்றுக்கு போகிறாங்க பி டூவும் பி டூவும் பி ஃபைவும் சேர்ந்து ஃபிலிம் த்ரீக்கு போகிறாங்க பி த்ரீ பி த்ரீ நெக்ஸ்ட் யார் பி செவன் இவங்கெல்லாம் சேர்ந்து ஃபிலிம் டூக்கு போகிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி இதில் பாருங்களே பி ஒன் பி ஃபோர் பி சிக்ஸ் ஃபிலிம் ஒன்று இவங்க மூணு பேர் ஃபிலிம் ஒன்றுக்கு போகிறாங்க பி டூவும் பி டூவும் பி ஃபைவும் ஃபிலிம் த்ரீக்கு போகிறாங்க பி த்ரீயும் பி செவனும் ஃபிலிம் டூக்கு போகிறாங்க இந்த மாதிரி மெனி எலிமெண்ட்ஸ் அசோசியேட்டட் வித் சேம் எலிமெண்ட் இன் பி இந்த மாதிரி இதில் இருக்கிற மெனி எலிமெண்ட் இன் ஏ என்ன ஆகும் ஒரு ஒரு சேம் எலிமெண்ட்டோட அசைன் ஆகிருக்கும் அதைத்தான் என்னென்னு சொல்கிறோம் மெனி டு ஒன் மெனி மெனி டு ஒன் மெனி டு ஒன் மெனி டு ஒன் அதைத்தான் என்னென்னு சொல்கிறோம் மெனி டு ஒன் ஃபங்க்ஷன்னு சொல்கிறோம் இப்போது வேர்டிக்கல் லைன் டெஸ்ட்டுன்னு ஒன்று இருக்குது இதில் உங்கள் புக்கில் வந்து வேர்டிக்கல் லைன் டெஸ்ட்டுன் இருக்குது இந்த டெஸ்ட்டை எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இது ஃபங்க்ஷனா அப்படின்னு பார்க்குறதுக்காக இந்த டெஸ்ட்டை யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போது அதுக்கு என்ன பண்ணுறோன்னா வேர்டிக்கலாக ஒரு லைன் போடுவோம் இந்த கேர்வ் மேலே இந்த கேர்வ் மேலே வேர்டிக்கலாக ஒரு லைன் போடணும் இந்த கேர்வுக்கு வெளியில் நீங்கள் இதில் வேர்டிக்கலாக லைன் போடக்கூடாது ஏன்னா வித் இன் த டொமைன் டொமைன் எவ்வளோ இருக்கோ அதுக்குள்ளே தான் லைன் போடணும் டொமைனுக்கு வெளியில் நீ என்ன செய்யக்கூடாது லைன் போடக்கூடாது இப்போது வித் இன் த டொமைன் இந்த டொமைனுக்குள்ளே இதிலிருந்து இது வரைக்கும் தான் டொமைன் இருக்குது அதாவது மைனஸ் த்ரீ டு ப்ளஸ் த்ரீக்குள்ளே தான் நம்ம கேவ் வரைஞ்சிருக்கோம் இந்த பாருங்கள் இந்த கேவ் போனது மைனஸ் த்ரீயில் இருக்குது இங்கே ப்ளஸ் த்ரீயில் இருக்குது இதுக்குள்ளே தான் வரைஞ்சிருக்கோம் இந்த டொமைனுக்குள்ளே ஒரு லைன் போடுறோம் அந்த லைனு இந்த கேவை ஒரே ஒரு இடத்துல கட் பண்ணிச்சுன்னா அது ஃபங்க்ஷன் இந்த இந்த லைனானது வேர்டிக்கல் லைன் டெஸ்ட்டுன்னு பேர் வேர்டிக்கல் லைன் இந்த கேவை ஒரே ஒரு இடத்துல தான் கட் பண்ணியிருக்கு நீட்டை மீட் பண்ணியிருக்கு அதனால் பீங்கிற இடத்துல மீட் பண்ணியிருக்கு அதனால் இது என்னென்னு சொல்கிறோம் ஃபங்க்ஷன்னு சொல்கிறோம் இப்போது இதில் பாருங்கள் இதில் பாருங்கள் இந்த கேவில் இந்த கேவில் இப்படி இருக்குது இது பேர போகலான்னு சொல்லுவோம் இந்த கேவில் பாருங்கள் இதில் ஒரு லைன் போட்டிருக்கோம் இந்த லைன் பி கியூங்கிற ரெண்டு இடத்துல இன்டர்செக்ட் ஆகிருக்கு ரெண்டு இடத்துல மீட் பண்ணுது அதாவது எக்ஸோட ஒரு வேல்யூக்கு ரெண்டு ஆன்சர் வந்திருக்கு ஒரு இன்புட்டுக்கு ரெண்டு அவுட்புட் வந்ததுனால தான் நம்ம ரெண்டு இடத்துல மார்க் பண்ணியிருக்கோம் அதனால் திஸ் இஸ் நாட் அ ஃபங்க்ஷன் அதாவது ரெண்டு இடத்துல வந்ததுன்னா அது நாட் அ ஃபங்க்ஷன் ஒரே ஒரு இடத்துல இன்டர்செக்ட் ஆனால் அது ஃபங்க்ஷன் சரி இப்போ நான் உங்களுக்கு ஒரு டெஸ்ட் வைக்கலாமா இதில் இதில் பாருங்கள் இந்த மாதிரி கேர்வ் இருக்குது இந்த கேர்வுக்குள்ளே ஒரு லைன் வரைஞ்சிருக்கோம் இது ஃபங்க்ஷனாக இல்லையா சொல்லுங்க பார்க்கலாம் நாட் அ ஃபங்க்ஷன் ஒய் இதை வந்து இந்த லைனு இந்த கேர்வில் பிங்கிற இடத்துலையும் டியூங்கிற இடத்துலையும் ரெண்டு இடத்துல இன்டர்செக்ட் ஆகிருக்கு அதனால் திஸ் இஸ் நாட் அ ஃபங்க்ஷன் சரி ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் இப்போ நம்ம ஒன் டு ஒன்றுனா என்னென்னு பார்த்தோம் மெனி டு ஒன்றுனான் பார்த்தோம் ஆன் டூ இன் டூ இது எல்லாமே பார்த்தோம் தனித்தனியாக இப்போது ஒன் டு ஒன் ஆன் டூனா என்னென்னு பார்க்கலாம் அதாவது இது பேர் என்ன சொல்லுவோமா சைஃபர் சர்க்கிள்னு சொல்லுவோம் ஏன் அப்படின்னா நம்ம வந்து கோட் வேர்டு இராணுவத்தில் அங்கெல்லாம் கோட் வேர்டு யூஸ் பண்ணும்போது என்ன செய்வாங்கன்னா ஒரு இந்த லெட்டருக்கு வேறு ஒரு லெட்ரு சொல்லுவாங்க லெட்டர்ஸ் இங்கிலீஷ் ஆல்ஃபபெட்டை எடுத்துக்கிறாங்க இந்த பாருங்க ஏயில் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ஏபிசிடினு சர்க்கிள் எப்படி எழுதியிருக்கோம் மறுபடியும் இந்த இடத்துல ஏல டியில் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஏவை அதே மாதிரி அப்படியே சர்க்கிளில் எழுதியிருக்காங்க இப்போது நீ வந்து ஒரு வேர்டு சொல்கிற கூர் அப்படின்னு சொன்னேன்னா அதுக்கு பேர
அடுத்தது ஹெச்சுக்கு நேராக இ ஹெச்சுக்கு நேராக என்ன இருக்குன்னா இ அந்த மாதிரி எடுக்கும்போது ஹலோ அப்படிங்கிறத நம்ம என்ன சொல்கிறோம் கூர்னு சொல்கிறோம் யாருமே புரிஞ்சுக்க முடியாது என்ன வேர்டு சொல்கிறோன்னு தெரியாது இதுக்கு பேர் தான் கிரிப்டோகிராஃபின்னு சொல்லுவோம் கிரிப்டோகிராஃபின்னு சொல்லுவோம் அதாவது சீக்ரெட் கோடு அதுக்கெல்லாம் இது யூஸ் பண்ணுவோம் இங்கே என்னென்னா ஒரு லெட்டருக்கு ஒரு லெட்டர் தான் ஒன் டு ஒன் ஒரு லெட்டருக்கு ஒரு லெட்டர் தான் இருக்குது பாருங்கள் இந்த லெட்டருக்கு இது தான் யூஸ் பண்ணணும் ஒரு லெட்டருக்கு ஒரு லெட்டர் தான் இல்லையா அதனால தான் ஒன் டு ஒன் ஆன் டூ அப்படின்னா உள்ளே இருக்கிற செட்டுலேயும் சரி வெளியில் இருக்கிற செட்டில் எதுவுமே பேலன்ஸே இல்லை இது வேணாலும் ஏன்னு வச்சுக்கோங்க இது வேணாலும் பீன்னு வச்சுக்கோங்க இல்லை அது வெளியில் இருக்கிறது ஏன் உள்ளே இருக்கிறது பீன்னு வச்சுக்கோங்க இங்கே பேலன்ஸே இல்லை கரெக்டாக ஒன்றுக்கு ஒன்று மேட்சாக இருக்கு அதே சமயத்தில் பேலன்ஸ் எங்கேயுமே இல்லாதனால இது என்னன்னு சொல்கிறோம் ஆன் டூ ஃபங்க்ஷன்னு சொல்கிறோம் ஒன் டு ஒன் ஆன் டூ அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த ஒன் டு ஒன் ஆண்டுக்கு இன்னொரு நேம் என்னென்னா பைஜெக்ஷன் ரெண்டுமே இருக்குது ஒன் டு ஒன்னாக இருந்தால் என்னென்னு சொன்னோம் இன்ஜெக்ஷன் சொன்னோம் ஆன் டூவாக இருந்ததுன்னா சர்ஜெக்ஷன் சொன்னோம் இந்த ரெண்டுமே இருக்கிறதுனால பைஜெக்ஷன் பைனார் ரெண்டு பைஜெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்தது ஒன் டு ஒன் இன் டூ ஒன் டு ஒன் இன் டூவில் பாருங்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒன்று ஒன்றோட தான் மேட்ச் ஆகிருக்கு ஸோ ஒவ்வொரு எலிமெண்ட்டுக்கும் டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது பாருங்களேன் முக்கியமான வேர்டு ஒன் டு ஒன் இன் டூ அப்படின்னா ஒன் டு ஒன்றுக்கு என்ன கண்டிஷன் டிஃப்ரெண்ட் இமேஜஸ் இருக்கணும் டிஃப்ரெண்ட் இமேஜ் இருக்கு பாருங்கள் இதுக்கு வேறு இமேஜ் இதுக்கு வேறு இமேஜ் இதுக்கு வேறு இமேஜ் ஸோ ஒன் டு ஒன் ஓகே டிஃப்ரெண்ட் இமேஜஸ் இருக்குது இன் டூனால் எப்படி இருக்கணும் கோடோமைனிஸ் நாட் ஈக்குவல் டு த ரேஞ்ச் இதில் கோடோமைனில் ஃபோர் எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குது ரேஞ்சில் த்ரீ எலிமெண்ட்ஸ் தான் இருக்குது இது ரெண்டும் நாட் ஈக்குவலாக இருக்குது நாட் ஈக்குவலாக இருந்தாலே அது இன் டூ ஸோ ஒரு செட்டை ஒன் டு ஒன் இன் டூனு சொல்லணுன்னா ஒன்று ஒன்றுக்கும் டிஃப்ரெண்ட் இமேஜஸ் இருக்கணும் ஒரு ஒரு டொமைனில் இருக்கிற ஒரு ஒரு எலிமெண்ட்டுக்கும் டிஃப்ரெண்ட் இமேஜஸ் இருக்கணும் அது இன்டூவாக இருக்கணும் ஆனால் கோடமைனிஸ் நாட் ஈக்குவல் டு த ரேஞ்சாக இருக்கணும் ஒன் டு ஒன் ஆன் டூ இதில் பாருங்கள் ஒன் ஒரு ஒரு எலிமெண்ட்டுக்கும் ஒன்று ஒன்று தான் இருக்குது இமேஜ் இது ஒன்றுக்கு ஒன்று ஒரு ஒரு இமேஜுக்கும் ஒரு ஒரு எலிமெண்ட்டுக்கும் டிஃப்ரெண்ட் இமேஜஸ் தான் இருக்குது அதனால் டிஃப்ரெண்ட் இமேஜஸ் அதனால் இது ஒன் டு ஒன் முக்கியமான வேர்டு டிஃப்ரெண்ட் இமேஜ் இருக்குது ஒன் டு ஒன் ஆன் டூ அப்படின்னா இந்த கோடமைனில் இருக்கிறதும் ஃபோர் எலிமெண்ட்ஸ் த்ரீ எலிமெண்ட்ஸ் தான் ரேஞ்சும் த்ரீ எலிமெண்ட்ஸ் தான் கோடமைனும் ரேஞ்சும் ஈக்குவலாக இருக்குது அதனால் இது என்னென்னு சொல்லுவோம் ஆன் டூன்னு சொல்லுவோம் ரெண்டு வார்த்தை முக்கியமாக படிச்சுக்கணும் என்னென்னா ஒன் டு ஒன் அப்படின்னா டிஃப்ரெண்ட் இமேஜஸ் இருக்குது ஆன் டூ அப்படின்னா கோடமைன் இஸ் ஈக்குவல் டு த ரேஞ்சு அவ்வளோதான் இது ரெண்டும் இருந்ததுன்னா அதை என்னென்னு சொல்லுவோம் ஒன் டு ஒன் ஆன் டூன்னு சொல்லுவோம் இதுதான் என்னது பைஜெக்ஷன் ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிறதுக்கு என்னென்னு பார்க்கலாம் மெனி எலிமெண்ட்ஸ் பாருங்கள் இதில் முக்கியமான வேர்டு என்னென்னா சேம் இமேஜ் மெனி எலிமெண்ட்ஸுக்கு ஒரு இமேஜ் இருக்குது சேம் இமேஜ் இருக்குது மெனி எலிமெண்ட்ஸ் சேம் இமேஜ் மெனி எலிமெண்ட்ஸ் சேம் இமேஜ் அதனால் இந்த வேர்டு முக்கியம் சேம் இமேஜ் அதுக்கப்புறம் ஆன் டூனால் என்ன கண்டிஷனு கோடமைனிஸ் ஈக்குவல் டு த ரேஞ்ச் கோடமைனும் ரேஞ்சும் ஈக்குவலாக இருக்குது இப்போ அதை இந்த ரெண்டு கண்டிஷன் இருந்ததுன்னா அது மெனி டு ஒன் ஆன் டூ ஃபங்க்ஷன்னு சொல்லுவோம் அடுத்தது மெனி டு ஒன் இன் டூ ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா மெனி எலிமெண்ட்டு சேம் இமேஜ் மெனி எலிமெண்ட் சேம் இமேஜ் அதை தவிர கோடோமைன் கோடோமைன் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு த ரேஞ்ச் இதில் கோடோமைனுங்கும் போது த்ரீ எலிமெண்ட்ஸும் வரும் ரேஞ்சுங்கும் போது இந்த டூ எலிமெண்ட்ஸ் மட்டும்தான் வருது ஃப்ரூட்டும் வெஜிடபிள் தான் வருது அதனால் கோடோமைன் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு த ரேஞ்சுங்கிறதுனால இன் டூ சேம் இமேஜ் இருந்ததுன்னா மெனி எலிமெண்ட்ஸ் சேம் இமேஜ் இருந்ததுன்னா மெனி டு ஒன் கோடோமைன் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு த ரேஞ்சுனா இன் டூ அவ்வளோதான் அதனால் இது மெனி டு ஒன் இன் டூ ஃபங்க்ஷன் எக்ஸாம்பிள் லைன் டெஸ்ட்டுன்னு ஒன்று சொன்னேன் இதில் என்னென்னா இதாவது இப்போ ஒரு கவ் லைன் கொடுத்துருக்காங்க இந்த லைனில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு லைன் கொடுத்துருக்காங்க ஸ்லோப்பியாக ஒரு லைன் இருக்கு இல்லையா கொடுத்துருக்காங்க இந்த லைனில் ஹாரிசாண்டலில் ஒரு லைன் வரையிறோம் இந்த லைன் வந்து ஒரே ஒரு இடத்துல இன்ட்ரெஸ்ட் ஆனால் அதை ஒன் டு ஒன்றுன்னு சொல்லுவோம் வேர்டிக்கல் லைன் டெஸ்ட்டுக்கு என்ன பண்ணோம் ஃபங்க்ஷனாக இல்லையாங்கிறதுக்கு பார்த்தோம் இந்த ஹாரிசாண்டல் லைன் டெஸ்ட்டு வந்து ஒன் டு ஒன்னாக இல்லையாங்கிறதுக்காக பார்ப்போம் இதில் ஒரு இந்த ஹரிசாண்டல் லைன் வந்து அந்த கேர்வ்லேயோ லைன்லேயோ ஒரே ஒரு இடத்துல மட்டும் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆனால் அது ஒன் டு ஒன் மோர் தேன் ஒன்று இந்த இடத